ready to praise the Lord. Yahweh.
Good morning po sa lahat. Sino yung kahagising lang? Pule. <laughs> Ang sarap po talaga ng tulog ngayon. No? Yung sinasabi nga nila, Cuddle the weather daw. Ang sarap. Pero sabi ko nga kanina ng umaga, minsan yung cuddle weather, ang sabi nyo sa post, mukhang hindi na cuddle weather, parang ano na, buhati na yung mga gamit pataas weather na ngayon, naman sa sobrang lakas minsan. Pero, ayun nga po, ako, ano, pag mga ganitong panahon, di ba parang ang sarap minsan na sa bahay lang, matulog, kanina pagkagising ko, titingin ako dun sa higaan ko, parang gusto ko pa, mga 10 minutes, di ba? Ang hirap minsan. Pero congratulations po sa bawat isa na nandito, sama-sama tayo, pakuyan na tayo. So, tinahak natin ang baka, meron ba? <laughs> ang ulan, para magsama-sama dito. So, excited na po ba ang lahat? Okay, thank you. Glory to God po. Ang actually ngayon po, hindi po may, ano eh, madugo po, madugo yung topic natin ngayon. So, baka kailangan yung kumihanda yung mga, ano nyo, mga hankies, wa? <laughs> hindi. <laughs> Matugo po kasi po ang pag-aaralan po natin ngayon about desperate faith. Sino po nakakaalam ng salitang desperate? Desperado, parang ganyan, di ba? Yung lahat na lang ginagawa mo kasi parang hopeless na yung situation. Sino po yung nakaranas na ng desperation? Di ba sometimes yung desperation delikado kasi minsan it can go up to depression na. Di ba? Pero ano kaya yung sinasabing desperate faith? So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Isa pong faith kung saan mayroong desperation. Kasi ang sabi po dito, ang desper desperate daw is a feeling showing or involving a hopeless sense that the situation is so bad as to be impossible to deal with. May mga bagay sa buhay natin na minsan, desperado na tayo, di ba? Kasi parang, ano ba? Ano ba ang solution nito? Yung desperate daw, it tried in despair or when everything else has failed, having little hope or success. So parang ginawa mo na lahat, wala ka nang ibang dapat gawin, desperado ka na, ito na lang, ito na lang ang kailangan kong gawin. May mga maliliit na bagay kung saan ka desperate, katulad ng napangit ko kanya sa umaga, meron din malalaki. Meron akong ikikwento sa inyo, meron akong makilala. Talagang ano, medyo desperate na siya. Kasi one time, narinig ko siya, sabi niyo, <laughs> tapos nakayuko. Sabi ko, ala, may pinagdadaan na ito, desperate na ala. Tapos may sinasabi siya, hindi ko maintindihan. <laughs> Mga ganun. So, piling ko talaga, desperate na. Tapos sinabi ko, uy, ano pa ang lima? Bakit parang lungkot na lungkot ang pinagdadaan na natin? Nagulat siya sa akin. Sabi niya, ay, kumakanta lang ako ng BBS. Kaya pa rin hindi ko maintindihan. <laughs> Desperate yung lalaki na pasagutin siya ng 
babae, bibili na ng bayuma, mayroon pang gano'n, tita. So, iba ibang klase ng desperation, di ba? Pero, sa atin, mayroong desperation na tama. Yun yung pag-aaralan natin ngayon. It's a desperate faith. Yung desperado ka, pero desperado pa, na panagpalataya, pa, managpalataya kay Jesus. So, pag-aaralan po natin yung Ah, sorry na to. Tatlong beses po siya ini ano, ah, sinabi sa Bible. Makikita po natin siya sa Matthew, Mark, Luke. Umpisa po muna natin sa Luke. May nakatiba iba po sila version. Pero dito po sa Luke, starting verse 40 sa chapter 8. Now, when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. So, Jesus returned. Bigyan po lang po kayo ng saan na, ano, sa, ah, uh, may ting background sa pagaling si Jesus dito. Galing po siya sa la laot bang tawag doon yung sa dagat? Pero lawat, uh, may pagaling ni kasi yun. Pumalaot? Ay, pumalaot siya. Sabi niya kasi sa mga disciples niya, Uy, ano, mga kaburks, tara, punta tayo sa kabilang laot, sakay tayo ng ano, sakay tayo ng bangka. Tapos, hindi habang na 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 sa nagbabihan sila, biglang umulan, nasa palong si Jesus na umulan ng malakas, masyado, masyado malakas yung bagyo, yung alon, kala ng mga disciples, lulubog na sila. Sabi niya kay, sabi niya kay Jesus, Jesus, gising, gising, lulubog na tayo. Tapos, ang sabi ni Jesus, yung tingnan ng faith, ano ba kayo? O, tingnan ka na bagyo, gusto pang matulog eh. Parang ganyan yung sinabi, tingnan ka ulan. Tapos naman ang mga disciples kasi, kahit bagyo, kahit hangin, kaya ang pahintuin, Jesus. Amen ba? Yes. So, sino po kanina yung nagsabi nun bago pumunta dito? Bakit wala tayo mula? Baka may nagsabi sa inyo na na, ikaw ka nga mula bagyo? <laughs> sino? Sino? <laughs> diba? So, eto, ang mga ito, nakikita natin yung mic niya. So, yun yung nangyari. Now, pagkatapos uh, dumating doon sa kabilang ibayo no, ni Jesus sa kanang mga disciples niya, Meron naman nakakita sa kanya, isang tao na inaalihan. Ni-research ko talaga, ibig sabihin, yung possession, yung masamang espiritu, inaalihan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, madami daw, region. Ngayon, ang sabi ni Jesus, sumanig kayo doon sa mga baboy, kasi parang sabi ng mga Jesus, ang kaan ng mga demonyo, ang gagawin niyo sa akin, ang sabi. So, parang, Kung ano payagan mo nilang kaming sumanin sa mga baboy. Parang ganun sabi ng demonyo. So, yun ang yun. O sige, sumanin kayo. Ang nangyari, sumanin yung demonyo dun sa baboy. Nagwala yung mga baboy. Nanunod sa ilog. Dumiretsyo. E di pagdating pa lang dun ni Jesus. Kakagaling niya lang sa, sa kabilang iba. Yung pagdating dun, yun ang palay bumulaga sa kanya. Di ba? Yung mga naong bayan, syempre, parang nag-alala. Sabi niya, alala, ano ba to? Bakit yung mga baboy natin nagkamdamatay, tumating lang itong tao nito? So, kinausap siya ng mga taong bayan na, Uy, ano, huwag ka na lang muna dito, balik ka na nga lang, parang gano'n. So, pasahin nga na lang mga po, syempre, inaamit, inaamit ko nila, pinapaisip ko. Pero gano'n po yung nangyari. Sabi niya din sa, uh, inaamit ng demonyo na napagaling na, wala na nga nun. Sabi, sabi kasi nun, gusto ko usama sa'yo. Pero ang sabi, magstay ka dyan, ipamalita mo kung anong ginawa sa inyo ng Panginoon. Kasi nga, yung mga tao, mag-aalala anong ginawa nito, bakit namatay lahat ng mga baboy, di ba? So, yun yung nangyari. Tapos, nandito na tayo. Ito na yung susunod na kabanata. Ayan. So, sa so verse 40, when Jesus returned, a crowd welcomed him for they were all expecting him. Dito naman sa iba yung to, alam yung miracles na ginagawa ng Panginoon. So, Parang celebrity si Jesus, winner come siya. Tapos, then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. As Jesus was on his way, the crowds almost crushed him. So, dito sa chapter na to, parang ang main character natin, Si Jairus, sa yung anak niya, na about 12 na dying. Pero I would like to, you to take note, brothers and sisters, yung sinabi. 
the crowds almost crushed him. So, ibig sabihin, okay, Jairus, oh, sige, papagalihin ko yung anak mo, nagmakaawa kasi si Jairus eh. Punta tayo. Kaso, habang naglalakad, dahil sobrang popular ni Jesus yung panahon na yun, almost crushed him. Ibig sabihin, sobrang siksikan, walang social distancing. di ba? Sobrang siksikan na naglalakad. Kaya siguro sila na makatawid, di ba? Siguro may mga alagad dito si Jesus. Pero kayo, sobrang pa nyo ang isang tao, di ba? Makikipagsiksikan talaga kayo, di ba? Ganon din ang panahon yun na, wow, miracle working tong taong to. So talagang nagsiksikan sila. Sabi, almost crushed him. Yung crushed na ginawa dyan, ay sinabi dyan, ang Greek word daw na ginamit ay sumigo. Yung sumigo, yun yung ibig sabihin, ano, crush. Pero, yung pagkaka-describe dyan, ganun din sa pagkaka-describe, nung uh, lupa, toko dun, uh, mula dun sa parables of the soil. So, sa Luke 8, uh, verse 14, sabi, The seed that fell among thorns stands for those who fear, but that as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. So yung sumtigo dun sa crush na sinabi kanina sa kanina verse, at yung choke dito, sumtigo din, ibig sabihin, ganyan pala kasiksikan talaga. So dito sa verse na to, diba ito yung parang Uh, parable ng lupa na yung iba napunta sa matapang lupa tuwing Saturday, di ba? <laughs> Tapos yung iba napunta sa ano, on, uh, maraming thorns na ahalaman, tama ba? But as they are choked by life's worries, riches and pleasures. So ito po yung mga pumupunta minsan na hinahanap yung salita ng Diyos, pero paglatas, Naku, nakalimutan ko yung sinahin ko ata. Naku, di pa ako nakakapaglaba. So sometimes, nakakalimutan kung ano yan nakapag-aralan kasi nga, we are choked by life's worries. So ganun din yung nangyayari dun sa panahon ni Jesus na papunta sila sa bahay ni Jairus. Sobrang siksikan. Kaso, may dumating na isang character, ang main character natin si Jairus lang, di ba? Pero ito yung sinasabi ko na pag-uusapan natin ngayon. Yung babae na subject to bleeding for 12 years. Sabi dito sa Luke 8, no one could heal her. So subject to bleeding, sinasabi ko nila, ito daw yung may buwan ng dalaw, pero baka sa kanya, sabi ng mga Bible scholars, eh yung hindi nagbumaling sa kanyang dalaw. Or, Uh, yung iba naman sinasabi, may hemorrhage daw siya, ganyan na may dugo kapag dumi-dumi. So iba, 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 iba ano. Pero ang masasabi ko lang, may issue of blood siya. Yun ang masasabi natin, sabi sa Bible, meron siya bleeding for ilang years daw? Twelve! So, ilang taon na ba ako ngayon? Hindi <laughs> ko kanina, sabi ko. So, kung twelve years, mga ten years ago, one, <laughs> ten, 10 years old ako, tapos 22. <laughs> so sabi, 12 years na daw, meron siyang bleeding. Sino po ba yung ano, ay, talagang tatas yung, sino nakakaranas ng pakihina pag, pag meron bleeding? Huwag po matatas yung mga lalaki yan. <laughs> so di ba, parang sabi, sabi kasi, kanina nag-usap kami ng misis ko, syempre kailangan kong tanongin, sabi ko, ano bang ano, sabi ko, Sister Millet, wow, si Sister. <laughs> sabi ko, Mami, pag, na, pag nagkakaroon ba, ano bang, ano bang naramdaman? Kasi, siyempre, hindi ko naman naman yun. Sabi, sometimes daw nahihina, minsan pinatamad, minsan may mood swing. So, kaya pala, sabi ko, palagi palang meron tong misis <laughs> Ito, 12 years, di nutubo, 
So, parang may ako si Goa na baka anemic na siya, di ba? Baka wala nang dugo yan. May energy pa ba tumayo yan? Baka hindi na, di ba? So, I would like you to imagine, brothers and sisters, kung ano yung ano, na-experience nitong babae ito. Kasi once we understand kung ano yung nakakandaman niya, or magkaroon tayo ng idea, mananaman natin, ano ba ba yung desperate faith na tinatawag? Ano ba yung faith na nag-work kay Jesus? So, yun po yung version ni Luke. Punta po tayo sa version ni Mark. Kasi itong si Mark, mas descriptive yung version niya dito sa uh, Bible story na to. So, sabi nyo sa Mark 5 verse 25, And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. So, parang mas descriptive, no? I would like you to imagine kung ano pong nangyayari. Sino po yung may physical na nakakaramdaman sa atin? Meron pong financial nakakaramdaman. Parang ganito po yung nangyayari sa kanya eh. Una po, subject to bleeding for 12 years. So, ibig sabihin, may sakit, mahina, physically weak siya. May mga tao sa, may mga tayo, tayo mismo, di ba pa? May mga iba sa atin na makaranas lang na kainaan. We're, we're being desperate na, di ba? Parang, ah, ano ba yan? Sobrang, sobrang nalaman itong sakit ko. Ilang beses akong kumahatching, parang mga ganyan. Iba di ba eh, di ba? May mga desperation tayo, basically. But, I would like you to imagine this, brothers and sisters. Bukod sa subject of bleeding for 12 years, she had spent all she had. Great deal under the care of many doctors. So she had suffered a great deal. So pag nahihirap ko na siya, pero under the care pa siya ng many doctors and she spent all she had. Ibig sabihin, financially broke na rin itong tao ito. Wala na pang gastos. Kaya, ayun din, gusto ko din ipahala niyo sa inyo, brothers and sisters. It's very important to take care of our health, ha? Kaya, ayun po, palaging magmask. <laughs> Tapos, talagang mag-ingat din. And let's ask always for God's protection. Kasi, importante yung health. Sa kanya, nagkaroon siya ng sakit. But, on top of that, naging financially challenged din siya. Kasi nga, kailangang tuskusan yung pagpapagaling niya. So, yung dalawang bagay pa lang yan, kapag na-experience na natin, parang sabang desperate na tayo, di ba? Sabang nakakalungkot na, nakakapanghina na. Pero, hindi po papatalo yung story nitong Bible na to. Hindi lang pala siya dyan. Des hindi lang sa financial, hindi rin lang sa physical, yung kanyang problema. Kasi, instead of getting better, she grew worse. So, ano magiging problema mo? Ay, ako, baka mabaliw na, di ba? May mental um, problem ka na, may emotional problem ka na. Why? Because, physically, pagod ka na, may sakit ka, tapos, ginastos mo lahat ng pera mo, hindi ka pagumaling. So, ano maaramdawin mo? Emotionally, unwell ka na din. Mentally, unwell ka na din. Dahil iniisip mo, yung problema mo, yung naranasan mo, yung sakit mo. At saka sa kapila ng lahat ng ginawa, itong babae ito, hindi pa rin siya gumaling. At ang nangyari, she grew worse. Mas lumala pa yung sakit, di ba? So, try to imagine, ano ito? So, kung ano naman, di ba? Kawa ako naman, baka isa pa lang sa ating dyan, suko na tayo. So, itong babae ito, lahat naranasan niya. Hindi pa pala tapos. Kasi, bukod sa physical, uh, financial, emotional, mental, social, at saka spiritual, challenge din pala yun sa kanya. Kapag dinudugo ang isang babae, dun sa panahon ng mga, ha, ng panahon nito, ha, bakit? Ayan. Pag-aaralan po natin yan sa Leviticus. Ito po yung sabi sa Bible. When a woman has a discharge of blood for many days at a time, other than her monthly period or has a discharge that continues beyond her period, 
she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period. And anything she sits on will be unclean as during her period. Sino pong nakaintindi ng lahat ng discharge at period dito? <laughs> <laughs> so, expect ko lang po ang sabi dyan, kapag may, may, may nanaw daw po ang mga babae, they will be considered unclean ng panahon na to. Tapos, kapag humupo, yung minupuan, unclean. Kapag humiga, yung hinigaan, unclean. Yun po ang sabi. Pero gusto ko lamang po din, ano, gusto ko lamang po i-share. Baka sabihin nyo, ano ba naman yung Bible? Unclean pala yung mga babae, kung buwan kami may ano. Diba? Pero hindi po, basahin niyo po yung previous verses dyan, pero hindi po sinabi sa lalaki. Hindi ko na lang po sinama, SPG kasi. Uy, magbabasa mamaya. <laughs> basahin niyo po sa Levite ko sa 15. Sabi ko, wow, ganda pala dito. Kapag may ganito, unclean. Kapag may ganyan, unclean. So, sabi po dito, tuloy natin na. Ayan. Anyone who touches them will be unclean They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. When she when she is cleansed from her discharge, she must count off seven days, and after that, she will be ceremonially clean. So it is sabihin, kaya tapos na yung period, pero pangkama, magitay ka pa na seven days para maging ceremonially clean ka. Imagine yun na lang po yung experience ng babae. Kaya ako po sinabi na social, saka spiritually unwell din siya, kasi 12 years na siyang pinudugo. So ibig sabihin, 12 years na siyang unclean. Lahat ng pupuntahan niya will be considered unclean. Lahat ng hahawakan niya, anyone, uh, anyone who touches them, sino man makaka-interact niya, will be unclean. Tapos sabi, after 7 days pa, kapag nawala niya yung ano, pag dugo po yung issue ng blood, saka pa lang siya magiging ceremonially clean. What do you mean when we say ceremonially clean? Ibig sabihin po ito, saka pa lang siya pwede pumunta sa church. So imagine, brothers and sisters, 20 years. Diba, sobrang tagal. Wala kang, wala kang kinakausap. Or kakausapin ka, pero iwas sa inyo mga tao. Tapos, hindi ka pa pwede magsimba. So, spiritually, parang, ano na, parang tigang na. Tigang na sa pakikipag-usap, pakikipag-socialize, tigang din sa spirito. Kasi hindi na siya nakakapag-church dahil nga unclean siya. So, imagine po, desperate yung babae to, no? Amen? So, when desperate, so, when tawawa, yung mga iba sa atin, konting problema lang. Desperate na tayo, di ba? Eh, ito pa kaya, nakanabihin lahat, nakanasan niya. Physical, financial, social, spiritual, mental, emotional, ano pa ba, lahat ng nal. Nunal. <laughs> <laughs> lahat na lang. Diba? Tapos, bakit daw, bakit daw kailangan maninis? Sabi sa Leviticus 15 verse 31, You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place, which is among them. Ibig sabihin, kasi kapag unclean ka, pumasok ka sa presensya ng Panginoon, eh, patay ka. Ganun. And it will defile the temple of the Lord. Kaya gusto ninyo ng Panginoon, if you're considered unclean, you need to wait seven days para maging ceremonially clean ka. So ngayon, itong mga babae natin, sabi, na, sabi ko sa inyo, so ano ba yung pinagdadaanan niya? I would like you to reflect kung ano bang pinagdadaanan natin ngayon sa buhay natin. And let's draw strength dito sa story na to. Ituloy po natin. Sabi dito, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd, and touch his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. 
Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Palapat po muna natin ang Panginoon. Ang sabi po dito, when she heard about Jesus, kung gaano ka miracle working God, etong Jesus na to, nakikig niya, kung ano pang mga minagong ginagawa ng Jesus na to, he thought, she thought na if I just touch his bones, I will be healed. At ano pong ginawa niya? She put her faith into action. Amen po ba? Yeah. Hindi lang sapat na Lord, pupunta ako kasi wala well, lang, gusto ko lang ano, gusto ko lang pumunta sa church para lang makipag-socialize. Hindi ba nun eh, para pumunta kasi may, may gusto siyang makuha. Ano gusto niya makuha? Healing. Gusto niya, pag hinawakan niyang Panginoon, alam niya, gagaling siya. Amen po ba? Tuloy po natin. Ito ang version naman po ni Luke. Ang sabi, she came up behind him and touched the edge of his cloak and immediately her bleeding stopped. Kaya po ayan yung makikita niyo sa background na presentation natin. Parang ganyan yung pagkakadescribe. Nasa sobrang siksikan, talagang makipag pagpagbaryahan si Bruno siya kahit mahina siya, di ba? Hanggang makaabot siya kay Jesus at mahawakan yung dulo ng damit ni Jesus. And after that, gumaling siya. Sabi dito, at once, Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? Sabi ng mga disciples, You see the people crowding against you, and yet you can ask, Who touched me? Sabi, Nung nahawakan kasi ng babae, nagagdaman ni Jesus na ako, parang nawala na ako ng ano, power. Kung baga sa game si Goa, sa mga 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 nabawasan si Jesus ng awaka, na parang ganyan, na transfer din sa babae. At gumaling yung babae. Ngayon, tinanong ng Panginoon, Who touched me? So, nag-stop si Jesus, hinanap kung sino yung nakatouch sa kanya. Sabi ng mga disciples, Lord, ang dami siksikan tayo, di ba? Sumtigo nga, sumtigo, ano ka ba? Jesus, crowded, choked tayo. So, ang dami nakakadikit sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mo, sino kumawag sa'yo? Sabi ngayon, pero alam ng babae na ako yung tinutuboy. Bakit alam? Kasi alam niya na siya yung kumawa na merong naranasang miracle. Amen ba? Sabi dito, Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Napakaganda po ng istorya, no? Malapakat po po niya ng istorya. Ang ibig sabihin, kinawakan lang yung laylaya ng damit ni Jesus na dulog ng immediate healing dun sa babae. And what else? Jesus said, Go in peace and be free from your suffering. Pag-aaralan po natin, ano ba yung ginawa ng babae na desperate faith? Ano ba yung desperate faith? Una po, It makes you do something you have never done before. Yung babae po kanina, lahat na ginawa niya. Ano na lang hindi niya ginagawa? Out of desperation, nabalitaan niya na si Jesus nagpapagaling. At kahit pwede siyang makundin, kasi nga makikipagbalyahan siya, lahat ng hahawakan niya, o ano ba yun, hahawakan niya ng uncleanness niya, Niris niya yun kasi alam niya, ah, kapag nahawakan ko lang ang damit ng Jesus, gagaling ako. So, yun yung mga bagay na iniisip mo out of desperation, hindi mo kaya gawin, pero siya, kinaya niya. Amen ba? So, sa atin, may mga ganun din tayo minsan sa buhay natin. Siguro, 
pumunta na tayo sa church. Pero meron tayong mga sugat sa pulso natin. Hindi naman kasi, eto, di ba, dinudugo, may dugo, may issue ng blood. Pero sa buhay natin, pwede naman hindi physical yung issue ng blood. May issue tayo ng blood kasi nagrugo yung puso natin dahil meron nakasakit sa atin or meron tayong sitwasyon na ang uh, naranasan ngayon na feeling natin yung sobrang nakakadurog ng damdamin, di ba? Tapos, we come to church and then we praise God and then we talk to God lang kahit tahimik lang tayo. Di ba minsan may mga ganong pagkakataon na kayo lang ng Panginoon ang nakakaalam? Parang ganun itong babaeng ito, parang um, ito ang in-impress sa kanya ng Panginoon na kapag hinawakan ko ang damit ni Jesus, gagaling ako. Walang pag-aaming daman. Nakipagbalayahan siya sa sa mga tao para gawin kung ano yung hinihimpress sa kanyang gawin. Now, tayo, ganun din, sabi ko nga, minsan may mga sugat na hindi pa naghihidong. May mga relationship na minsan sobrang feeling natin broken na. Pero, I would like to encourage you, brothers and sisters, na sana gayanin natin yung babae nito. Out of desperation, yung faith niya nag-work. Bakit? Dahil yung object ng faith niya, tama, si Jesus. E sino ba ang expert sa pagbibuild ng mga broken? Sino ba ang expert sa pag-heal ng mga sugat? Sino ba kundi si Jesus? Amen ba? So, brothers and sisters, when you go to God, um, let's try to, ano, to think, Lord, ikaw lang ang focus ko. Ikaw lang ang focus ko. Kasi, ang sabi niyo, oh, yeah. punta mo na tayo dito. Faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Yung papahe nito, bakit kaya na-impress sa kanyang puso na kapag hinawakan ko yung laylaya ng Panginoon, gagaling ako. Kasi narinig niya kung ano yung ginagawa ni Jesus. Ang sabi dito, ang pananampalataya nagbumula kapag narinig mo yung ginagawa ng Panginoon yung miracles na ginagawa ng Panginoon. Sa panahon natin ngayon, mayroon din natin yan to church, pagpunta ng church, or pagbabasa ng kanyang salita. If we hear, or if we read the word of Jesus, the word about Jesus, then, mas magiging sensitive tayo kung ano ba yung tinutuko sa atin ng Holy Spirit, kung paano ba natin i-a-up yung desperate faith na gusto natin na gusto ng Panginoon na makita sa atin. So, once again, I encourage you, brothers and sisters, na if you would like to practice hearing God's, uh, God's word or hearing God's plan in your life, hearing God's voice, let's continue to do fellowship. So, umatid po tayo palagi ng church para marinig natin yung message ng Panginoon para sa atin at alam natin kung ano yung plano niya para sa atin. Also, let's continue to read the Bible because it will help in knowing what God's plan is. Kasi lahat naman ng pangako doon, pwede natin panghawakan dahil ang mga pangako niya, sandigan at gabay. Amen ba? <laughs> so dito, sabi ko, narinig niya yung pangako ng, ay yung, yung miracles ng Panginoon. Sabi, uh, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. So, ibig sabihin niya, sabi ko sa inyo, brothers and sisters, hindi lang sa patang faith. Ang faith palagi may itap, ibang na action. Hindi yung anong bawa, alam ko, ano eh, ang Panginoon talaga, uh, mabait yan. Ah, siya, siya ang bahala sa akin, kakatagpuin niya ako. Kahit sa panaginip, matutulog na lang ako, wasay sa hindi. Hindi <laughs> mo gano'n din, di ba? <laughs> Totoo, minsan kinakatagpo tayo sa panaginip eh. Pero, ang faith talaga, if you would like to encounter God, ano pong nagawin mo? Makipagbalyahan ka. Push through. And, dapat, gawan mo ng action yung faith mo. Because,
because faith without works is dead. dead. Amen. Kakasabi ko lang po kanina, makes you push through the crowd. Ang desperate faith, kakayanin ko na mag-push through the crowd. Kahit nagbabalyahan, siksikan, kung ikaw may pananampalataya, makikisabay ka at magpupush to ka. Amen ba? Now, ganito, imagine nyo po, yung ginawang babae, physically weak, kasi 12 years na na dinutugo, di ba? So, wala ka ng lakas. Pero, ang ginawa niya, push through the crowd. Brothers and sisters, gising po tayo tuwing Sunday. Amen! <laughs> Tayo ba naman? Napakalakas natin. Amen na. O patalo na tayo. Diba? Let's show God our desperate faith. Yung faith na makakapag-stop sa Panginoon. At sasabihin, who touch me? Sino yung nakahawak sa akin at naka-experience ng milagro? Amen ba? Amen. Ayan. Tumbo na tayo. What is desperate faith? Sabi ko kanina, it's, uh, uh, it's, it touches Jesus and lets you experience His power. Gusto ko lang po sa inyo ipa-imagine kung anong nangyayari katulad na lang. Nabangit ko, ano, di ba, parang siksikan sila. Siksikan, pero lahat nakaka, nakaka-touch, kahit pa, nakaka-dikit sa Panginoon, madami. Pero, isa lang yung naka-experience o isa lang yung nabasa natin, naka-experience ng power ni Jesus. Sino yung may lumapit sa kanya ng pananampalataya out of desperation? Amen ba? So, brothers and sisters, hindi lahat ng umahatay sa church, o oh, yan ang sense akin, hindi lahat ng umahatay sa church na ha-touch kay Jesus ha? Baka umahatay tayo para makita yung crush natin. Sino ba yun? Alam ko marami dito ang wag kong magaganda sa COG ano ano eh. <laughs> hindi rin tayong... Ay, Pero din kasi na, ah, ay sabi ko, ang nakakatouch lang sa Panginoon ay yung naghahanap sa Kanya ng pananampalataya. So, katulad si Kami ko, kapag hindi po, umatay tayo ng church, pero ang iniisip naman natin, yung labada natin na nasa bahay, ang dami ko pa namang labada. Well, parang ako talaga. No? So, parang, matatouch mo ba ang Panginoon? Baka nakadaan na siya, hindi mo napansin. Amen ba? So when we go to church, that's our aim, that's our focus. To look to Jesus and our target, to touch Him. Amen ba? Amen. 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 A lot may come into contact with Jesus, but only those with faith will experience His power. So sino po ang gusto maka-experience ng power ng Panginoon sa ating buhay ngayon? Meron po ba tayong mga sitwasyon na desperate tayo na gusto natin, Lord, I want immediate healing. Meron po ba? Kung meron po, let's focus on Jesus. Alisin po natin yung mga crowd sa buhay natin. Yung mga crowd po, not necessarily yung nagsisisikan mga tao, hindi natin matouch. Kundi yung crowd, mga distraction sa buhay natin. Kanina po, na-share ko sa pangumaga, Isang distraction po, para sa akin kanina, nung nagpe-pray, kumakanta, naging conscious ako sa boses ko. Wow, that's right. <laughs> Sabi ko, kapag nilakasan ko, baka yung katabi ko, sabihin, sinto na ano ako. Ganyan. So, yung kami katagpuhin, ay, kami katagpuhin. Wow. <laughs> so, talaga, ano yung nangyari? I let the crowd hinder me to go to Jesus. Eh, oh, check pa rin yung naman agad kasi sabi ko, Aba, ang galing ni Lord, nabili niya na ganap na yung sampon. Sometimes may mga ganun. May mga naiisip tayo na distraction. But, we need to push through. Huwag natin, huwag tayo mag-stay. Na, ay, huwag nga, ano ba? Tama ba yung notes ko? Para, pataas ba? Pa, huwag ba? Huwag ganun. Isipin natin, oh, sa example ko, when we're singing, 
Bursting into the Lord. At hindi na kami pang kawin ng sumo. Amen? So, wag mo kong isipin kung pag the voice ba yung hindi boses nyo. Ang isipin nyo po, pang the voice ang puso nyo sa pangalaman. So, yun na, brothers and sisters, maging aware po tayo kapag meron tayong mga crowd that's preventing or hindering us to come to Jesus. Let's be aware and push through. Huwag tayong papatalo. Yung babae, kinaya niya. 12 years na sobrang hirap ang naranasan niya, pero kinaya niya. Tayo pa kaya. Amen ba? Amen. Now, another observation po that I would like to stress dito sa story na to, yung kanilang verse na sinabi ko. Ang sabi kasi, you must keep the Israelites separate from things that make them unclean so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place which is among them. Ibig sabihin dito, dapat hindi ka maghahawak yung mga unclean, dapat hindi hahawak sa mga ay hindi pupunta sa dwelling place kasi mag-de-defile niya ang simbahan ng Panginoon, ang church, ang dwelling place ng Panginoon. Pero, ang naging observation po namin dito, the penalties of the law are reversed in Christ. Amen po ba? Ano pong ibig sabihin nito? Nung yung babae na ang sabi sa law, Kapag hinawakan mo ang isang bagay, isang tao, magiging unclean to, anong nangyari nung hinawakan si Jesus? Imbis na si Jesus ang maging unclean, yung babae yung naging clean. Amen ba? So that's the power of desperate faith. That's the power of Jesus. Na instead na siya ang maging unclean because of the law, Because of His love, His grace, we are made clean. Amen ba? Amen. So, brothers and sisters, kung meron man na kasalanan tayo nagawa, kung meron man yung parang isip natin, nakakaya, ayaw ko nang balikan, Lord. Kasi, ano, pinagsisiyan ko na, pero ayaw ko na dahil nasira na yung dignity mo, broken ka na, pangit na, yung tingin sa'yo ng mga tao dahil sa nagawa mo, I would like you to remember this. Even though you're unclean, Christ is more than enough. His love is more than enough to make you clean. Amen ba? Kaya huwag po tayong mahihiga ah. Kung halimbawa po may pinagkadaanan tayo o may nagawa tayong kasalanan o may problema tayo, mas lalong higit na kailangan natin hanapin ang Panginoon. Hindi po manihiya tayo sa Panginoon. Mas kailangan natin lapitan siya. Amen ba? At ang pangawakan po natin, lahat ng lumalapit sa Panginoon, hindi niya tinatamoy. Amen? Now, brothers and sisters, nung uh, na-experience na, ay nung napakita ng babae yung desperate faith niya, may tatlong bagay na natanggap kong babae. And it's more than healing, hindi lang yung immediate na pagkagalingan ang natanggap niya. Ang unang natanggap niya, freedom from suffering. Sabi dun sa verse, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Ibig sabihin, ang healing, na ng Panginoon hindi lang hiling, kundi may kasamang freedom, may kasamang peace. Amen ba? So, talagang ano na, kompleto na, di ba? Complete healing ang mararamdaman. Why? Because that woman put into action his faith, his desperate faith. Amen? Katulad ng nabanggit ko kanina, may mga bagay sa buhay natin na kailangan natin yung nagsasuffer tayo hindi na kasalanan, kundi yung mga kasalanan yung ginawa ng ibang tao sa atin, or minsan yung sitwasyon na naranasan natin, we're suffering. And for this, brothers and sisters, I encourage you to push through, push through the crowd, touch Jesus, so that you can receive His peace 
and freedom from your suffering. Amen? Ano pa ang naisip ng babae aside from uh, freedom from suffering and healing? New identity. Bakit ka nyo? Kasi yung babae, anong identity niya? 12 years na madume. So, ang identity niya sa, sa paligid, she's dirty, madume, bawat hawakan. Dapat dumayo tayo sa kanya. Tapos, baka wala pa itong kaibigan kasi wala din pera eh. Di ba? Ano pa lang sabi ako, okay, marami kang kaibigan kapag meron. Pero siya, she used all she had. So, gano'n ang identity niya. Ay, mahirap lang to. Maruni pa to. Mahina pa to. But when she received the healing from God, ano nangyari? She was called daughter. Amen ba? So, brothers and sisters, yun yung dapat natin isipin na ano man yung dating tayo, ano man yung pinanggalingan natin, or kahit ano man yung naranasan natin ngayon, when we go to God, when we show our desperation, when we show our faith to Him, He will remind us na hindi na hindi ka talunan, hindi ka marumi, daughter kita, son kita. Special ka, kaya nga pinadala ko si Jesus para tubusin ang kasalanan mo. Amen? So, etong new identity, ang i-claim natin, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen? Ito po ang ayon na is kong ipaalala sa inyo. You are more than your mistakes. You are more than your sins, failures, and wrong decisions. May mga bagay talaga na pinagsisisihan natin na gawa natin, di ba? Na sometimes sa sobrang sakit, sobrang makasakit tayo, sobrang laki ng kasalanan natin. Sometimes we're rebuked, tapos minsan nakukonsensya tayo, minsan nag-guilty tayo, and it's preventing us from serving God, from going to Him. Pero, please remind yourselves ng ginawa ng babae mo, ng desperate woman na to. Despite of her uncleanness, she knows where she needs to go to. And that is to Jesus. Kasi, yun ang makakapagpagali sa kanya. Amen? So, the more, the more po na feeling nyo may nagawa kayo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, the more na meron kayong mga bagay na nagawa na pinagsisisihan nyo, the more na lumamin kayo sa Panginoon, huwag kayong lalayo. Kasi dun sa mga panahon yun, dun nyo kailangan ng salvation, dun nyo kailangan si Jesus. Amen ba? Yeah. Ayan. Another uh, fruit po ng desperate faith, it will give you a chance to testify. Once you encounter the miracle of God, it will give you a chance to testify. Sabi dito, at once, Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? Sino pong ano, nakakaalam na alam ni Jesus kung sino yung umawak sa kanya? Tama? Alam niya. Di ba? Joshua, alam niya. Bakit kaya niya pa tinanong to? Who touched my clothes? Kasi ang gusto niya, kung sino yung nakaranas ng miracle niya, ay mag-testify testify for His glory. Amen? So sabi dito, then the woman knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Yung pagsasalita niya yan, ginawa niya sa harap ng maraming tao. Kaya na nakakanero Diyos, di ba? Kasi kapag tumatayo ka sa harap ng maraming tao at ipokonfess mo yung nagawa mo, medyo nakakanero Diyos at nakakahiya, di ba? Pero yun ang ginawa niya. She's trembling with fear, but she told him the whole truth. Sinabi niya, anong naris niya? Pwede siyang mapagalitan. Pwede siyang i-condemn ng mga tao. Pwede siyang i-condemn ni Jesus. Kasi, at clean siya, kinawakan niya ako. Parang gano'n, di ba? 
Pero ang ginawa ni Jesus, sinabi niya, Daughter, your faith has sealed you. Go in peace and be free from your suffering. Instead of condemning mo yung babae, he knows that his love, his power is more than the dirt or the uncleanness of that woman. Amen. Amen. So, ayun po, brothers and sisters, when we're going, uh, uh, when we go to God in desperate faith, alam po, mayroon tayong mga na-experience na meron tayong mga na-experience na miracles. May mga maliliit na miracle, may malalaki, di ba? But, God is asking you to share that. Why? For His glory. Amen? Kaya na nag-stop si Jesus at tinanong, Who touched me? Kasi inyahanap niya kung sino yung willing kung sino yung makaranas ng himala niya at willing mag-testify for him. Tingnan natin kung anong nangyari nung nag-testify yung babae. Makikita po natin yan sa Matthew 14. When they had crossed over, they landed at Genesaret, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all of the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. Amen po ba? So, ano pong nangyari? Doon na palitahan, siguro, maraming witness, di ba? Nung nag-confess yung babae sa ginawang milagre ng Panginoon. Nakita po natin na all surrounding country, people brought in the sick to Jesus at hinawakan ng yung damit at gumaling. So, ibig sabihin, when you share, the miracles of Jesus in your life, maraming people ang matatouch at maraming people ang maka-experience din ng miracle niya. Amen po ba? So, when we go to God in desperate faith and we experience His miracle, I would encourage you brothers and sisters to share it for His glory. At katulad nga po ng nabanggit ko kanina, another plugin, Meron po tayong favor. Yung favor po nakaka-bless po talaga kasi pag pinanood niyo po doon, ang dami po talaga na mga nag-ano po, nag-guess sa favor na you will know ang dami desperate situations na nangyari sa buhay nila. But, just like this woman, they push through focusing on Jesus and in the end, they're experiencing the miracle, the salvation that's coming from God. Amen? So, I would like you to, ano, think, brothers and sisters, or be sensitive right now. Tinatanong ba kayo ni Jesus ngayon na, who touched me? Ikaw ba yun? Ikaw ba yung nah nahipo? Ay, ikaw ba yung nakahipo sa pang Panginoon at nakaranas ng kanyang himala? Were you able to touch Jesus and experience Him? If you were able, then I encourage you to testify so that others will be lifted up as well, will be encouraged by your testimony. Amen? Dahil yun, yun ang kahinan kung bakit kung nag-stop si Jesus at hinanap kung sino yung nagpinitong nakahawang sa kanya. It's because He wants that the miracle that that woman experience will be shown to the world, will be shared to the world. Amen? Kaya nga po nang nabagkit po, all of us have our own miracles to share. Maliit pa at malaki, alam ko, bawat isa sa atin, nakaka-experience ng miracle ng Panginoon. Amen ba? Sa mga kapataan, alam ko, meron din mga na-experience na miracle yan. Yung pag-isig pa nga lang eh, ng umaga ngayong Sunday, di ba? Nandito, walang pa ka naman natin yung mga wala. But it shows that when we're desperate for God, when we're, we have desperate faith, God is working in our life. So, yun po, I would like you to uh, think about or be sensitive about what is what God is telling you today. Baka naman po kailangan pala natin i-share yung mga experience natin. And kung kailangan nga po, 
We can share it sa ating mga kapatid or we have a platform. Yung Tayboard po, every Friday, you can share your experience there. At yan po, marami pong mai-inspire. Amen ba? Now, uh, may hindi naman po ito kasi <laughs> alam ko po, po na bawat isa po sa atin, kinakatag po ng Panginoon at may kanya-kanya po tayo parang relationship kay Lord. I pray na although short na itong message na ito, tumimo sa ating puso and let's always be reminded of what this woman suffered and what this woman did. And then, Ito po ang gusto ko pong ilip sa inyo as we invite the music ministry to uh, sing a song. Ang sabi po, we don't have to be in a desperate situation to be desperate for Jesus. Brothers and sisters, huwag na po natin hintayin na hindi na physically, emotionally, financially, socially, mentally, spiritually, Deprived po tayo or kulang. Huwag na po natin hintayin yun. We don't have to be in a desperate situation to be desperate for Jesus. Are we desperate for Jesus right now? If we're desperate po, sabay-sabay po tayong tumayo at kantayin po natin ito. Ah, isipin po natin ano po ang nais po iparating sa atin ng Panginoon. Kinakausap niya po ba tayo? Are we in the best place situation right now? If not, are we desperate for Jesus right now?
your power. And make us acceptable and worthy in your sight, O oh Lord. Lord, we surrender everything to you. Lahat, Panginoon ko, ng mga nagawa namin, ng mga ginagawa namin, lahat, Panginoon, ng mga naranasan namin, we surrender it to you, Lord God. Be the captain of our lives, kayong makuna sa aming buhay. Lord, we may not be in a desperate situation, but we are desperate for you, O Lord God. We are desperate for your power to flow through us, O Lord. We are desperate for your healing and for your guidance. But O Lord, we are desperate for you. You alone, O Lord. You are our God. We are your people. We are your children. So thank you, Panginoon. Dahil alam ko po na ang bawat isa kinakatagpong ko ang bawat isa ay nagpupush ko sa kanilang pananapalataya upang mahawakan ka. At ang bawat isa, Panginoon, ay mahawakan
first part, we have to click, i-share mo, mag-youtube tayo, at pangalawa, ano part natin para kumalit ito? Through giving, thanks and offering. Kasi pwede rin kumalit, hindi lang ito social media, kundi may mga tao na hahayo, magpapahayag, para maipakilala ng gusto ang Panginoon. And that, you work thanks and offering, doon nag-work. Amen po ba? Sa paghayo, syempre, kailangan mo ng gasolina. <laughs> Alam niyo na hindi ko sabihin. So, yun po yung nagagawa. At this church is so committed na parang pahayag ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa lahat ng tao at ang pag-ibig niya. Amen. So, sa lahat tayo, na lang tayo hipo ng kapangyarihan ng Diyos. Alam ko, you are very willing. Again, isang reminder, kung naman ay kipit, basta sa Diyos, inuman lapit, biyaya ng Diyos sa iyo. Amen. Kung hindi na po yun ako, ay wala ka tayo ngayon. At tayo ng tao para sa Panginoon. Hallelujah sa gawain ng Panginoon. Lord, we thank you so much for this wonderful message that we receive of God. Salamat, Panginoon, no word ang ating paglabas ng bahay, Panginoon. At ito mga kagalit ko na narin ko kayo, no Lord, their, their, Lord, ang kanilang paglabas ng bahay showing their desperate way to you, O oh God. Na naman sa parang panahon, hindi ito magihad lang sa bawat isa sa amin. Para ikaw, Lord, ay sukurihin, sambahin, dahil sa napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. Lord, kung tutusin, kulang pa ang ginagawa namin ito dahil hindi namin kayang tumbasan ang kabutihan mo, Lord, sa aming mga buhay. At sobra, sobra, Panginoon, ang iyong uh, ginagawa sa bawat isa sa amin. And we thank you, Lord, sa buhay ng mga kapatid. Thank you, Lord, for Brother Benedict for sharing the word, your message, Panginoon, sa, sa iyong mga anak. At sa mga ito, Lord, sa aming pagkakaloob, nawa mo, Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, sinabi mo, na ginawa ng kulo, ang lahat ng aming ginagawa para sa iyo. We bring back all the glory, honor, and praise. And we, Lord, we claim, O Lord, the blessing that aming tatanggapin dahil sa aming pagsunod sa iyo. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.